హలో మినిజ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు రవితేజ నేను హోమ్ లోన్ అప్లై చేశాను ఏమైనా చెక్ చేసి చెప్తారా షూర్ సార్ మీ లోన్ అప్లికేషన్ నెంబర్ చెప్తారా వన్ ఫోర్ త్రీ సో రొమాంటిక్ నెంబర్ చెక్ చేసి చెప్తాను సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీ వన్ క్రోడ్ హోమ్ లోన్ అప్రూవ్ అయింది ఓ అవునా థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓ అంతేనా ఈజీ కట్టేస్తా ఓకే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇయర్స్ లేటర్ ఏం అప్పరా మొన్నే పెళ్ళి అయింది అప్పుడే వచ్చా బ్యాంక్ నా పెళ్లి తర్వాత నేను నెల రోజులు బ్యాంక్ కి రాలే తెలుసా గుడ్ మార్నింగ్ మేనేజర్ గారు ఆ చెప్పండి తాత గారు ఏమైంది నేను హోమ్ లోన్ తీసుకొని చాలా ఏళ్ళు అవుతుందండి కానీ ఇప్పటికి క్లియర్ అవలేదు ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తారా ఏది ఇవ్వండి ఫైల్ ఓ మీ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తాత గారు ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది అందుకే టెన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ అయింది మరి నాకు ఎవరు చెప్పలేదే ఇలాంటివన్నీ ఎవరు చెప్పరు తాత గారు మీరే తెలుసుకోవాలి మరి ఇలా జరిగినప్పుడు లోన్ త్వరగా క్లియర్ ఎలా చేయాలి మీలా చాలా మంది ఇలాంటివి తెలియకుండా ఉండొచ్చు అందుకే ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి రీసెంట్ గా ఉన్న ఫార్ సబ్స్క్రైబర్ ఆస్క్ మనీ పర్సన్ ట్యాక్ చేస్తూ ఒక మెసేజ్ రాశారు ఆ మెసేజ్ చదివిన తర్వాత నేనైతే చాలా షాక్ గురయ్యాను ఎందుకంటే సే ఆయన మెసేజ్లో ఇలా ఉన్నది ఆయన పేరు రాజేష్ అన్నమాట ఆయన ఏమన్నారంటే నా ప్రజెంట్ ఏజ్ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు నేను రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఇల్లు కొన్నాను ఆ ఇల్లు కొన్నప్పుడు నేను యాభై లక్షల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఉండేది అండ్ నేను అప్పుడు లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ప్లాన్ చేశానంటే అప్పటికి నా ఏజ్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కాబట్టి నేను ఇరవై సంవత్సరాల టెన్యూర్తో హోమ్ లోన్ తీసుకున్నట్టయితే నా హోమ్ లోన్ ఈఎంఐస్ అన్ని నాకు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి క్లియర్ అయిపోతాయి సో నా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది వచ్చేసరికి నేను ప్రశాంతంగా నా సొంత ఇంట్లో నేను పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ బతకచ్చని ప్లాన్ చేసుకుని ఇలా ఇల్లు కొన్నాను కానీ లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాల్లోని ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగిపోయి దీంతో నా హోమ్ లోన్ టెన్యూర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఈఎంఎస్ పే చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు కట్టాలని చెప్పి చూపిస్తుంది నా ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు కాబట్టి నేను రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకో పది సంవత్సరాలు ఈఎంఐ కట్టాల్సి వస్తుంది అప్పుడు నా క్యాష్ ఫ్లో సరిగ్గా ఉండవు అప్పుడు ఈఎంఐ ఎక్కడి నుంచి కట్టగలను సో దీన్ని క్లియర్ చేయడానికి నాకు ఏదైనా సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని ఆయన రాసినప్పుడు నా నేను ఎందుకు షాక్ ఎక్కువ గురైన అంటే యాక్చువల్లీ నేను హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి చాలా ట్రిక్స్ తోని మన ఛానల్లో వీడియోని అయితే నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను కాకపోతే నేను అప్పుడు ఎంత ఫూలిష్గా ఆలోచించాను నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నేను హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి మీరు ఇలా అడిషనల్ ఏదైతే డబ్బులు పే చేస్తారో ఆ పే చేసే మెథడ్స్ బట్టి ఇలా పే చేసినట్టయితే మీ హోమ్ లోన్ తొందరగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పానే కానీ యాక్చువల్లీ ఆ అడిషనల్ మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కొంతమందికి అయితే అడిషనల్ మనీ రావచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు కదా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ సపోర్ట్ చేయదు కదా సో అడిషనల్ మనీ జనరేట్ చేయాలంటే రెండు విధాలుగా జనరేట్ చేయొచ్చు ఒకటి ఏదైనా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ చేసుకోవడం ద్వారా అడిషనల్ ఇన్కమ్తో హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి అయితే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది కూడా అందరి వల్ల కాదు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ మొత్తం ఆఫీస్లోని ఆర్ బిజినెస్లోని మొత్తం వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అడిషనల్ ఇన్కమ్ చెందే చేయడానికి చాలామందికి టైం దొరకపోవచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మెజారిటీ పీపుల్ ఉంటారు కదా సో మరి వీళ్ళు వీళ్ళు ఇంటి ఒప్పు రిటైర్మెంట్ లోపల క్లియర్ చేయలేని పక్షంలోని వాళ్ళు యాక్చువల్లీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా స్ట్రెస్ లైఫే ఉంటుంది ఈఎంఎస్తో సో ఇలాంటి వాళ్ళందరి కోసం నేను యాక్చువల్లీ బడ్జెటింగ్ రిలేటెడ్గా ఒక పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ ఇచ్చి ఆ బడ్జెటింగ్ ద్వారానే మనం అడిషనల్గా మనీ జనరేట్ చేయలేకపోయినా కూడా ఇక్కడ నుంచి కొంచెం క్యాష్ ఫ్లో స్తీయగలిగేటట్టు ప్లానింగ్ చూపించగలిగినట్టయితే ఆ అడిషనల్గా జనరేట్ చేసే డబ్బులు ఏవైతే ఉంటే వాటి నుంచి వీళ్ళు హోమ్ లోన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్లియర్ చేసుకోగలరు కదా అని చెప్పి అనిపించింది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు వీడియో చూసిన వాళ్ళు చాలామంది పరిస్థితి కూడా యాక్చువల్ రాజేష్ గారి లాగే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది యాక్చువల్ వాళ్ళ టెన్యూర్ ఎలా పెరిగిందన్న చెక్ చేసుకోవట్లేదు రీసెంట్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడంతో చాలామంది పరిస్థితి ఈఎంఐలు ఎలా అయిపోయాయి అంటే వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈఎంఐలు ఉండనున్నాయి సో మీ అందరికైతే మీ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే ఉపయోగపడుతున్నది సో వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్ లాస్ట్ వన్ వీక్గా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీద చాలా వర్క్ చేసి
సొల్యూషన్ అయితే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి లెట్ మీ టేక్ యూ టు ది ఎక్సెల్ షీట్ నా మీకు ఇప్పుడు నా వెనకాల ఎక్సెల్ షీట్ ఏదైతే కనబడుతుందో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు మీ లోన్ ఏదైతే ఉన్నదో యాక్చువల్ నెంబర్స్ మీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్పుట్ చేయొచ్చు కాకపోతే అవి ఎక్కడ ఎలా ఇన్పుట్ చేయాలన్నది మీకు డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది నేను మీకు ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఈ షీట్ ఏదైతే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తున్న షీట్ ఏంటంటే ఆ హోమ్ లోన్ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చూపించే షీట్ నువ్వు రాజేష్ గారు పంపించిన మన నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్ చేద్దాం ఆయన యాభై లక్షల లోన్ అన్నారు కాబట్టి యాభై లక్షల లోన్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆయన ఇనీషియల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇది టెన్ యూ ట్వంటీ ఇయర్స్ కి తీసుకున్నారు కదా దెన్ అప్పుడు ఆయన పడిన ఈఎంఐ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ పర్ మంత్ పడుతుంది రెండు సంవత్సరాలు కట్టే అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కట్టిన తర్వాత రెండు మూడు వేయకండి మీరు ఎన్ని ఈఎంఐస్ పే చేశారు ఎదర్ ఇట్ కుడ్ బి లెవెన్ మంత్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఆర్ నెంబర్ అయినా పర్లేదు ఎగ్జాక్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అవసరం లేదు నేను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్ వేస్తాను ఆయన టూ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి టూ ఇయర్స్ ఈఎంఐ పే చేసిన తర్వాత ఈ యాభై లక్షల లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నలభై ఏడు లక్షలు నలభై ఏడు వేల రూపాయలు ఉంటుంది నా ప్రెసెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయినా నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉన్నది అన్నారు కాబట్టి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెట్టి చూసినట్టయితే టెన్ యూర్ ఫోర్ నాట్ టూ మంత్స్ ఇంకా క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇంకా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఈఎంఐ పే చేయాల్సి ఉన్నది నువ్వు ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మనకి టెన్ యూర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం అంటే ఈఎంఐ సేమ్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిన తర్వాత కూడా మనం ముప్పై ఎనిమిది వేల నూట అరవై ఆరు రూపాయలు పే చేస్తున్నాం అనుకోండి టెన్ యూర్ పెరిగిపోతూ వస్తుంది కదా సెకండ్ ఆప్షన్ మనం బ్యాంకర్తో కూర్చుని మాట్లాడుకున్నట్టయితే నాకు టెన్ యూర్ పెరగకూడదు నాకు టెన్ యూర్ అంతే ఉండాలనుకున్నట్టయితే దాన్ని ఇన్ దట్ కేసు ఈఎంఐ పెరుగుతుంది అనమాట ఆ కేసు చూసినట్టయితే ఈఎంఐ పెరిగే కేసులోని ఇంకా ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో హోమ్ లోన్ క్లియర్ అయిపోవాలంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న టెన్ యూర్ బట్టి నలభై ఐదు వేల యాభై ఆరు రూపాయలు ఈఎంఐ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనం బ్యాంకర్తో కూర్చుని సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నలభై ఐదు వేల రూపాయలు లేటెస్ట్గా ఈఎంఐస్ మనం పే చేయాలనుకోండి దాన్ని ఇన్ దట్ కేసు సమ్వేర్ మనం ఎక్కడ వచ్చేట ప్రొవిజన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా ముప్పై ఎనిమిది వేల నుంచి నలభై ఐదు వేల రూపాయలకి ఈఎంఐ పెరిగిపోతుంది అంటే ఏడు వేల రూపాయలు అడిషనల్గా పర్ మంత్ మన మీద బర్డన్ పడుతుంది కదా ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోయి ఖర్చులు మనం తెలియకుండానే పెరిగిపోతున్నాయి దాంతోపాటు ఈఎంఐ కూడా పెరిగిపోయినట్టయితే దానికి సమ్వేర్ ప్రొవిజన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను మీకు ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లోస్ రిలేటెడ్గా మనం బడ్జెటింగ్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి తీసుకెళ్తాను అక్కడ క్యాల్కులేషన్ తీసుకెళ్ళినట్టయితే మనం ఈ ప్రొవిజనింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అని మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ నేను చూపిస్తాను ఒకటి ఈఎంఐ పెరిగింది అనుకోండి దానికి ఎలా ప్రొవిజన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఈఎంఐ పెంచుకోకుండా సేమే ఉన్నది బట్ అయినా కూడా మనం అడిషనల్గా క్యాష్ ఫ్లో జనరేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ అమౌంట్ పార్ట్ పేమెంట్ కింద పే చేసి లోన్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం బడ్జెట్ ప్లానింగ్లోకి వెళ్దాం మీకు ఇప్పుడు నా వెనకాల కనబడుతున్న షీట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది బడ్జెట్ ప్లానింగ్ షీటు ఈ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ షీట్లోని మనం ఇన్పుట్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ ఏంటంటే మనం మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంతో ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ మంత్లీ ఇన్కమ్ కోలం కనబడుతుంది కదా ఇన్ఫ్లోస్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేయాలన్నమాట వేరే పీపుల్కి వేరే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఒకటి మంత్లీ శాలరీ ఇన్కమ్ అండ్ అలాగే స్పౌస్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ ఆర్ వేరే సదర్ ఇన్కమ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఇలాంటి ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వేరియస్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ మీరు ఆ అమౌంట్స్ ఇన్పుట్ చేయొచ్చు చాలా మంది కామన్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ కు ఉండే ఇన్కమ్ ఏముంటుంది నార్మల్ శాలరీ ఇన్కమ్ ఏ కదా అది ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ చేసేయచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇన్పుట్ చేసిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో చాలా సార్లు కామన్ సెక్షన్ లో నా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అనమాట నా శాలరీ ఇంత లేదు ఆర్ నా ఎక్స్పెన్స్ ఇంత లేవు అని చెప్పి నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే గైస్ సో మీరు ఇక్కడ మీ నెంబర్ మీరు ఇన్పుట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు నేను ఎలా చేయాలని నేను మీకు ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నాను నో లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఈ పర్సన్ కి మంత్లీ నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకుందాం ఒకవేళ మీది న
ఎవ్రీ మంత్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్స్లు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడోకప్పుడు ఏదో ఒకటి తెలియని ఎక్స్పెన్స్లు అయితే చిన్న చిన్న వస్తుంటాయి కదా సో ప్రతి మంత్ కాన్స్టెంట్గా లేకపోయినా ఒక సంవత్సరంలోనే ఎంతో కొంత ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి నేను యావరేజ్గా వెయ్యి రూపాయలు వేస్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పిల్లల ఫీజు కాలంలోని ఒకవేళ ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారనుకోండి మినిమం తొమ్మిది వేల రూపాయలు అయితే నెలకి ఫీజుల రూపంలో వెళ్తుంది తొమ్మిది వేలు ఇన్పూట్ చేశాను ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ ఒకవేళ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నది అనుకోండి దానికి కానీ రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి ఇది ఇన్పూట్ చేస్తాను నా ఇక్కడ వరకు మనం ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్లు అన్ని ఇన్పూట్ చేసాం ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్లు అంటే ఏంటంటే మ్యాండేటరీ ఎక్స్పెన్స్లు అనమాట మనకు అవి మన లైఫ్ ప్రతి నెల గడవాలంటే ఈ ఎక్స్పెన్స్లు అయితే ఎలాగైనా అవుతాయన్న ఎక్స్పెన్స్లు అనమాట నెక్స్ట్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్లు ఇవి డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఈ ఖర్చు మనం పెంచాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఈ కేసులో నేను లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్స్లు ఇన్పూట్ చేస్తున్నాను ఈ పర్సన్ తన మంత్లీ ఎక్స్పెన్స్లోని మేడ్ అంటే పని మనిషికి రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు అనుకుందాం నెక్స్ట్ షాపింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ షాపింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనగానే చాలామంది నేను బట్టలు అంతలా కొనుక్కోను తక్కువ కొనుక్కుంటాను అనుకుంటారు కామన్గా నేను ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కామన్గా అందరి దగ్గర నుంచి వచ్చే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది కాకపోతే మీరు షాపింగ్ ఎక్స్పెన్స్లో మీ మొబైల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్లు ఆర్ మీరు ఇంకేమైనా స్పెట్స్ ఇలాంటివి మారుస్తూ ఉంటారు కదా వాటి కూడా ఇన్పుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం కొంతమందికి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మొబైల్ మార్చే అలవాటు ఉంటుంది అలా మార్చినప్పుడు మీకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఆ మొబైల్ ఎక్స్పెన్సే వస్తుంది అంటే నెలకి క్లోజ్ టు మనకి వెయ్యి రూపాయల పైనే ఆ ఎక్స్పెన్స్ పడుతుంది కదా సో ఇరవై వేల రూపాయల మొబైల్ కొన్న వాళ్ళకే కొంతమంది ఐఫోన్ కొనే వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా మనం వేరే సదా షూ చేంజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పర్సన్ లెచ్చే ఇతనికి యావరేజ్గా నెలకి పదివేల రూపాయలు షాపింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది అనుకోండి దెన్ ట్రావెల్ రిలేటెడ్గా అంటే హాలిడేస్ కానీ లేకపోతే ఊర్లు వెళ్ళడం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి ఫెస్టివల్స్ అవి వచ్చినప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తుంటాం కదా సంవత్సరంలో ఒకసారి ట్రావెల్ చేసినా కూడా దాని రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్లు ఏవైతే ఉంటే అది మంత్లీ మనం బ్రేకప్ చేసుకుంటాం ఉన్నట్టు ఈజీ అవుతుంది అనమాట లేదా ఈ పర్సన్ పర్ మంత్ నాలుగు వేల రూపాయలు అంటే పర్ ఆనం నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయల వరకు తను ట్రావెల్ అంటే హాలిడే రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ రూపాయలను ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనుకోండి దెన్ డైనింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే బయటకి వీకెండ్స్ లో బయటకు వెళ్ళి ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి మన ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి వస్తే పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు ఈజీగా అయిపోతుంది కదా మూవీకి వెళ్ళినా అయిపోతుంది నువ్వు లచ్చే ఈ పర్సన్ పర్ మంత్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇలా స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి దెన్ ఈఎంఐ ఏదైతే ఉన్నదో ఈఎంఐ యాక్చువల్లీ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసింది అనమాట ఈ క్యాలకులేషన్ నుంచి ఈఎంఐ మీరు ఈవెన్ చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా ఈఎంఐ అమౌంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు మీరు పే చేసి ఈఎంఐ బట్టి యాక్చువల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇన్పూట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు కార్ లో ఉన్నది అనుకోండి ఆ కార్ లో ఉన్న అమౌంట్ పర్సనల్ లోన్ ఉన్నట్టయితే దాని అమౌంట్ ఇవన్నీ ఇన్పుట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే సేవింగ్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సేవింగ్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్స్ ఇన్పుట్ చేయొచ్చు కాకపోతే నేను టిపికల్లీ చూసే కేసులు ఎలా అంటే చాలా మంది ఎవరైతే వాళ్ళ ఎర్లీ కెరీర్లోని లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొంటారో వాళ్ళ కేసులో ఈ సేవింగ్స్ అనేవి చాలా కేసులు జీరో అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ సే మీకు గ్రీన్ రెడ్లు కనబడుతున్నాయి కదా ఈ గ్రీన్ రెడ్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే మీ ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మీ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్లోని ఫార్టీ పర్సెంట్ లోపల ఉన్నట్టయితే ఇది గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ దాడుతున్నది అనుకోండి అది రెడ్ కలర్కి వెళ్తుంది అనమాట రెడ్ కలర్కి వెళ్తే మనకి ఇండికేషన్ ఏంటంటే మీ ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తున్నారు మీకు వస్తున్న క్యాష్లోని సో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళకి ఏవైతే ఇన్కమ్ సంపాదిస్తారో సంపాదించిన మొత్తం మనం ఖర్చు చేసేయడానికి ఎలిజిబుల్ అనుకుని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఖర్చు చేస్తాం దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది వస్తుందో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అప్పులు చేసి లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం అదే మన క్యాష్లో సరిగ్గా మేనేజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఏ ఎక్స్పెన్స్కి ఎంత పర్సంటేజ్ వెళ్ళాలన్నది సర్టైన్ వేలో మనం ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ ఇష్యూ లేకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట సో ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్వేస్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ లోపల ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్స్లు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ట్వంటీ పర్సెంట్ లోపల ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ కనబడుతుంది మీ యాక్చువల్ నెంబర్స్ ఇన్పూట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ రెడ్ వచ్చింది
అది రెడ్ కలర్ వచ్చేటట్టు అదే ట్వంటీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్లో ఉన్నట్టయితే ఎల్లో కలర్ అండ్ అలాగే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎబో ఉన్నట్టయితే గ్రీన్ కలర్ చూపిస్తుంది అంటే ఈమెయిల్స్ లేని వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ క్యాలకులేషన్ అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీ సేవింగ్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వెళ్తుంది అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎబో ఉన్నదంటే దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎబో ఇన్కమ్ సేవ్ చేయడం అన్నది సో ఈ కేసులో మీరు అడిషనల్ క్యాష్ లో జనరేట్ చేయడానికి ఎక్కడ ఎక్స్పెన్సులు ఖర్చు చేయాలి మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఈ రెడ్ గ్రీన్ కలర్ కోడింగ్ వల్ల సో ఇక్కడ మనకి లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్సన్కి అది కట్ చేసుకోగలిగినట్టయితే కొంచెం వరకు రెడ్యూస్ చేయగలిగినట్టు అయితే మాత్రం ఆ క్యాష్లో ఏదైతే అడిషనల్గా జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని మనం మన ఇంటి అప్పు క్లియర్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసినట్టయితే మన పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఈ ఎంఎస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ముందుగానే ఈ రిటైర్మెంట్ కన్నా ముందే క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అందరిది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండకపోవచ్చు కదా కొంతమంది యాక్చువల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీలో తీసుకుని ఉంటారు వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ కన్నా ముందే అయిపోవచ్చు మీరు ఇంకా ముందు క్లియర్ చేయాలన్నా కూడా ఇలా మీరు మీ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు ఏదైతే ఎడిషనల్ క్యాష్ లో జనరేట్ చేయగలుగుతారో ఆ జనరేట్ చేయగలిగిన ఎడిషనల్ క్యాష్ లోని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ పార్ట్ పేమెంట్ అన్న షీట్ ఉన్నది కదా ఈ షీట్ లోని క్యాల్కులేషన్ మనం చూసే ముందు స్మాల్ రిమైండర్ గైస్ మీకు ఈ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ రిలేటెడ్ గా ఇంటి కలర్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ గా షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చిందనే అనుకుంటాను నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు తప్పకుండా లైక్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఇంకొంతమందికి వీడియో యాక్చువల్లీ యూట్యూబ్ అయితే చూపిస్తుంది ఆ విధంగా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినట్టు అయితే అవుతుంది అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా మందికి ఇలాంటి క్యాల్కులేషన్ తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ కలర్ కోడింగ్ ఉన్నది కదా ఎల్లో కలర్ కలర్ కోడింగ్ దగ్గర మీకు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఉంటుంది టెన్యూర్ అండ్ ఈఎంఐ టెన్యూర్ అండ్ ఈఎంఐ అండ్ ఏంటంటే మీరు టెన్యూర్ పెంచుకున్నారా లేదా ఈఎంఐ పెంచుకున్నారా అన్న ఆప్షన్ అనమాట వచ్చే నేను ఇక్కడ ఈఎంఐ మార్చాను అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ నెంబర్స్ మారిపోద్ది ఈఎంఐ అమౌంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయిపోయింది అదే నేను టెన్ యూర్ అని మార్చాను అనుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈఎంఐ అమౌంట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయిపోయింది అండ్ టెన్ యూర్ మంత్స్ పెరిగిపోయి కదా లక్ష మీరు ఇలా సంవత్సరంకి ఒక యాభై వేల రూపాయలు సేవ్ చేయగలిగి మీరు పే చేశారనుకోండి యాభై వేల రూపాయలు నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను యాభై వేలు ఇన్పుట్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ నాట్ టూ మంత్స్ ఉన్నదా మీకు ఇక్కడ లోన్ క్లియర్ అండ్ టెన్ యూర్ అని కనబడుతుంది ఇక్కడ శాంపుల్ మీకు ఐదు వందలు అని కనబడుతుంది మీరు యాభై వేలు ఇన్పుట్ చేయగానే చూడండి అది త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ మంత్స్కి తగ్గిపోయింది ఫోర్ నాట్ టూ నుంచి అదే మీరు ఇంకొక యాభై వేల రూపాయలు సేవ్ చేశారు యాభై వేలు ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మంత్స్కి తగ్గిపోయింది ఇంకొక యాభై వేలు ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇన్పుట్ చేయగానే త్రీ ఫార్టీ వన్ మంత్స్ తగ్గిపోయింది సో ఇలా మనం ఏదైతే ఎడిషనల్ క్యాష్ లో జనరేట్ చేయగలుగుతాం ఆ జనరేట్ చేయగలిగిన క్యాష్ లోని మన హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి ఉపయోగించుకున్నట్టయితే మనం ఈ టెన్యూర్ ని తగ్గించుకోవడానికి అయితే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇది ఒక ఆప్షన్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఈఎంఐ పెంచుకోగలిగారు అనుకోండి అంటే ఆ క్యాష్ లో ఎడిషన్ జనరేట్ చేయగలిగి మనకి ఇందాక చూపించిన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఈఎంఐ పెంచుకోగలిగాం అనుకోండి ఇన్ దట్ కేస్ మనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోనే లోన్ క్లియర్ అయిపోద్ది కదా సో దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ అనమాట అండ్ ఇంకా తొందరగా క్లియర్ చేయాలని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ ట్రిక్ అయితే చెప్పాను సి మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ మీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా మీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మీరు కూడా మీ హోమ్ లోన్ ఈఎంఐ అమౌంట్ని పెంచుకోగలిగారు అనుకోండి ఇన్ దట్ కేస్ మీరు వన్ ట్వంటీ నైన్ మంత్స్లోనే క్లియర్ చేయగలరు అంటే పది సంవత్సరాల్లోనే క్లియర్ అయిపోద్ది అనమాట ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లోను పది సంవత్సరాల్లోనే క్లియర్ చేయగలుగుతున్నారు దాట్స్ అ బ్యూటీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ ఏం లేదు ఫస్ట్ ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఏమే ఉన్నది కదా దాని తర్వాత అది ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఉండదు దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు లెట్స్ ఏ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనుకోండి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ అయినా అవసరం లేదు ఒకవేళ మీ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ గ్రోత్ రేట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నది అనుకోండి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్పుట్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా కింద నెంబర్స్ అన్ని మారిపోతాయి సో లెట్స్ ఏ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ అయింది దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అయింది సో ఇలా క్లియర్ చేయగలిగినట్టయితే మీరు ఫాస్టెస్ట్ రూట్ లో ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఈఎంఐ ని పది సంవత్సరాలకే క్లియర్ చేయగలుగుతారు అనమాట
చాలామంది అయితే స్ట్రెస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు టెన్యూర్ బాగా పెరిగిపోవడంతో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగిపోవడంతో గోయింగ్ హెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అయితే తగ్గుతాయి కాకపోతే అది ఎన్నాళ్ళ తర్వాత తగ్గుతాయి ఎంత తగ్గుతాయి అనేది మనకు తెలియదు కదా బట్ ఇప్పుడు మనకున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు బట్టి మన ప్లానింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే మనం ఈ లోన్ తొందరగా అయితే క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో గైస్ ఈ షీట్ ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తాను ఈ షీట్ పేరు ఏమైనా ఉంటుంది అంటే హోమ్ లోన్ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ షీట్ అని ఉంటుంది మీకు ఆ లింక్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంచుతాం నైంటీ పర్సెంట్ పనిచేస్తుంది కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఆ లింక్కి మీకు రీడైరెక్ట్ చేయలేని పక్షంలోనే మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ సర్చ్ ఆప్షన్ దగ్గర నేను ఇప్పుడు చెప్పిన పేరు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పేరుతో మీరు సర్చ్ చేసినట్టయితే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఎక్సెల్ షీట్ దొరికేస్తుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో గేమ్స్ మన సబ్స్క్రైబ్ లో చాలా మంది కామెంట్ సెక్షన్ లో వరీ అవుతుండేసరికి ఫుల్ ఫ్లెస్ వీడియో రూపంలో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మన టీమ్ ఎఫర్ట్ పెట్టింది ఇది నచ్చి ఇప్పటి వరకు వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేసి ఛానల్కి ఇదే ఫస్ట్ టైం వస్తే హోమ్ లోన్ రిలేటెడ్గా కంప్లీట్ ప్లే లిస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని చూడండి మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అండ్ అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను సాయకృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్